வணக்கம் நண்பர்களே தெய்வீக ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் என்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நமக்குன்றதை விட எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இருபத்தி ஏழு வகையான பரி பரிகாரங்கள் பிரச்சனைகள் ஓகேங்களா அந்த பிரச்சனைகள்னு சொல்லும்பொழுது ஒவ்வொரு என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கணவன் மனைவி கருத்து வேறுபாடாக இருக்கலாம் சரி இல்லைன்னா இப்போது இந்த கடன் தொல்லைகள் கொடுத்த பணம் திரும்பி வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போல் நிறைய பிரச்சனைகள் ஓகேங்களா ஜாதகப்படி உங்களுக்கு சனி பகவானுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை செய்வித செய்வின தோஷத்தினால இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஓகேங்களா இது போல் திருமணம் த தடை ஏற்படுகிற பிரச்சனை இப்படி இருபத்தி ஏழு வகையான பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் இருபத்தி ஏழு வகையான பரிகாரங்கள் இந்த ஒரே வீடியோவில் உங்களுக்கு தொ தொகுத்து கொடுக்க போகிறேன்பர்களே இந்த வீடியோவை நீங்கள் ரொம்ப சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்பவும் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா இந்த இருக்கு சொல்லக்கூடிய இந்த கோவில்கள் அப்புறம் இந்த கிழமைகளில் போய் இந்த பகவானை எந்த சமயத்தில் எந்த எந்த நேரத்தில் போய் வழிபடணுன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்ல போகிறேன் ஸோ அன்பர்கள் ஒரு பேப்பர் பெண் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு குறிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவும் உபயோகமாக இருக்கும் இப்போதைக்கு அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இல்லைனாலும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு யாருக்காச்சும் இது உதவிக்கு அது உதவிக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி எந்த கோயில்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்ன்றத ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ வீடியோவோட கடைசி வரைக்கும் கேளுங்க உங்களுக்கு ரொம்பவும் உபயோகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ இது சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது மனுஷனாக பிறந்த எல்லாருக்குமே நண்பர்களே ஏதாச்சும் ஒரு வகையில் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு மனசஞ்சலம் இல்லைனா மனதளவில் ஏதாச்சும் ஒரு கஷ்டம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த ஒரு கஷ்டத்தை ஒரு சில வழிபாட்டு முறைகளும் நம்ம ஈஸியாக விரட்டலாம் முதல் விஷயம் வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி நீங்கள் நவகிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் இருக்கா இல்லையா சுக்கரனுக்கு வந்து நீங்கள் அகல் விளக்கில் கற்கண்டு போட்டு அதில் நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டிங்கன்னா அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய சண்டைகள் பிரச்சனைகள் அவர்களுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய மனஸ்தாபம் இந்த விஷயங்கள் அனைத்துமே தீர்ந்து விடும் என்பர்களே குறித்து வச்சுக்கோங்க வெள்ளிக்கிழமையில் சுக்கரனுக்கு அகல் விளக்கு ஏற்றணும் ஓகேங்களா நெய் தீபம் கற்கண்டு போட்டு ஏற்பட்டுரும் ஓகே இதுதான் மெயின் இப்போ நீங்கள் போய் இந்த இந்த பரிகாரத்தை வியாழக்கிழமை செஞ்சாலோ புதன்கிழமை செஞ்சாலோ உங்களுக்கு சரியான பலன் கிடைக்காது அதுக்காக தான் வந்து எந்த கிழமையை நோட் பண்ணிக்கோங்கன்ற விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது ரெண்டாவது பரிகாரம் ரெண்டு சர்ப்பங்கள் இணைந்தது போல் இருக்கும் நாகராஜா சிலைக்கு ஓகேங்களா நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம் கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்து கீழே அதை வச்சுருப்பாங்க அந்த சிலைகள் அந்த சிலைகளுக்கு வெள்ளிக்கிழமையில் காலை பத்திரை மணிலேருந்து பன்னிரெண்டு மணிக்குள் ராகு காலத்தில் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு செவ்வரளி பூ சாத்தி அபிஷேகம் செஞ்சு நெய் தீபம் ஏற்றி நீங்கள் தம்பதிகள் பெயருக்கு அர்ச்சனை செய்தால் தம்பதிகள் அட் ஒற்றுமையாக அந்யோன்யமாக வாழ்வார்கள் என்பர்களே ரொம்ப எளிமையான பரிகாரம் தான் நீங்களே போய் செஞ்சுட்டு வரக்கூடிய ஒரு பரிகாரம் இதற்கு நீங்கள் பத்திரை பன்னெண்டு மணிக்கு தான் போய் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு காலங்காத்தால் போய் பண்ணாலோ ஈவினிங்கில் போய் பண்ணாலோ உங்களுக்கு பலன் கிடைக்காது அதனால் அன்பர்கள் இந்த நேரத்தையும் கிழமையும் குறித்து வைத்து கொள்ளுங்கள் ஓகேங்களா மூன்றாவது பரிகாரம் இப்போ குடும்பத்தில் வந்து ஒரு தாங்க முடியாத கஷ்டங்கள் ஏதாச்சும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மன அமைதி இல்லை வீட்டுக்கு வந்தாலே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அந்த போரி பிரச்சனை இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் என்ன கோயில் இருந்தாலும் சரி நேராக அந்த பக்கத்தில் அந்த கோயிலுக்கு போயிடுங்க ஒரு விளக்கு ஒன்று ஏற்றி வைங்க வழிபட்டு அங்கே போயிட்டு ஒரு விளக்கை ஏற்றிட்டு ஒரு அரும அரை மணி நேரம் அங்கே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வாங்க அவ்வளோதான் இது வந்து ரிஷிகள் சொன்ன ஒரு பரிகாரம் என்பர்களே உங்கள் மனப்பிரச்சனை மனது மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் தடுமாற்றங்கள் இதெல்லாம் தெரியாதுனா ஆனால் மினிமம் அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் அந்த கோயிலுக்குள்ளே இருக்கணும் விளக்கை கண்டிப்பாக ஏற்றி வச்சுட்டு ஒன்று முடிஞ்சால் விளக்கை வந்து பார்த்துக்கிட்டே கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் அமைதியாக உட்காந்துட்டு வந்தீங்கனாவே போதும் உங்கள் பிரச்சனை சரியாகும் நான்காவது பிறகு கொடிய தொல்லைகளுக்கு ஓகேங்களா ஸ்ரீ யோக நரசிம்மரையும் கடன் தொல்லைகளுக்கு ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மரையும் வழிபடுவது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பரிகாரம் ரெண்டு வகையான நரசிம்மர்கள் காலங்களிலே ஒன்று வந்து யோக நரசிம்மர் இன்னொன்று வந்து லக்ஷ்மி நரசிம்மர் யோக நரசிம்மர் வந்து இந்த பில்லி சூன்யம் போன்ற பிரச்சனைகள் தேவை மன கு மனசில் வந்து ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான எதிரிகளால் தொல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் யோக நரசிம்மரையும் கடன் பிரச்சனை போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு பணம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு லக்ஷ்மி நரசிம்மரையும் வழிபடுவது உங்களுக்கு ரொம்பவும் சிறப்பான பலன்களை உங்களுக்கு தரும் இதில் யோக நரசிம்மர் யோக
ஸ்ரீ நரசிம்மரினுடைய எந்த திருக்கோலத்தை தரிசாலும் தரிசித்தாலும் கடன் தொல்லைகள் பில்லி சூல்யம் ஏவல் திருஷ்டி திருமண தடை அனைத்தும் விலகி நன்மை பெற முடியும் நீங்கள் இதனால் தான் நான் போன பதிவில் போன பரிகாரமும் இந்த வரைக்கும் ஒன்று தான் நரசிம்மரை எந்த திருக்கோலத்தில் நீங்கள் தரிசித்தாலும் சரி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அனைத்துமே விலகி ஓடிடும் இதில் சோழிங்கர் ஏன் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமான அதிசயங்கள் நிகழ்த்தக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம் வந்து பண்ணுறேன் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் அங்கே யோக நரசிம்மர் இருப்பார் யோகா ஆஞ்சநேயர் இருப்பார் யோக நரசிம்மர் வழிபட்டு அதற்கு அந்த ஆயிரத்தி முந்நூறு படிக்கட்டை ஏறி வழிபட்டு அதுக்கடுத்தது நீங்கள் சின்ன மலையில் ஏறணும் ஆஞ்சநேயர் மலை ரெண்டு மலையும் ஏறி முடித்த அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த பலன்கள் கிடைக்கும் அதனால் அன்பர்கள் போகும்போது ரெண்டு மலையும் ஏறி முடிக்க வேண்டும் ஒரு மலையை மட்டும் ஏறிட்டு இறங்க விடக்கூடாது ஓகேங்களா அது முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது ஆறாவது பரிகாரம் ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய திருசூலுதான் இருக்கு இல்லையா திருசூலம் வச்சுருப்பாங்க அம்மன் கோவில்களில் காளி கோவில்களில் இந்த மாதிரி அந்த இடத்துல குங்குமம் இட்டு எலுமிச்ச பழம் குத்தி வழிபட உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய திருஷ்டி செய்வினை தோஷம் அனைத்தும் நீங்கும் நீங்கள் நிறைய பேர் பண்ணலாம் இதில் ஒரு முக்கியமான சூற்றம் இருக்குது இதில் நிறைய பேர் பார்ப்போம் நீங்கள் நிறைய பேர் இப்போ அவசர அவசரமாக போவாங்க ஒரு எலுமிச்ச பழத்தை டக்குனு பொறிக்கிட்டு இப்போ அப்படியே போடுவோம் அது மாதிரி பண்ணவே கூடாது நிதானமாக அங்கே போய் அந்த திருசூலத்துக்கிட்ட வேண்டி திருசூலத்துக்கும் முதல்ல நீங்கள் குங்குமம் விடணும் ஓகேங்களா அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த திருசூலத்தை உங்கள் கைகளால் அந்த குங்குமத்தை எடுத்து அந்த திருசூலத்தில் வைத்து அதன் பிறகு தான் நீங்கள் எலுமிச்ச பழத்தை குத்த வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏழாவது பரிகாரம் வெள்ளருக்கு விநாயகர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து வீட்டு அறைகள் இல்லை கைக்கு எட்டாத உயரத்தில் அதை வச்சு இருந்தாலே ஏதும் பூதகண சேஷ்டைகள் ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாம் நின்றுவிடும் ஆனால் அதை கையில் எடுத்துக்காத மாதிரி அந்த வெள்ளருக்கு விநாயகரை இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டு ஷெல்ஃபு வச்சுருக்கு வழிபடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பூஜை அறை அந்த பூஜை அறைக்கு மேலே அடிக்கடி நீங்கள் கைக்கு மாட்டாத மாதிரி எட்டாத மாதிரி யாரும் தொடாத மாதிரி அதை எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்ல வேலை செய்யும் எட்டாவது பிரிகாரம் சக்கரத்தாழ்வார் சந்நிதி இருக்கு இல்லையா பெருமாள் கோவில்களில் இருக்கும் இல்லாதவங்க சக்கரத்தாழ்வார் சன்னதிக்கு போயிடுங்க தேடி கண்டுபிடிச்சி வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயிலில் சக்கரத்தாழ்வார் சன்னதிக்கு போயிட்டு நெய் தீபம் ஏற்றிட்டு பன்னெண்டு முறை நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் நீங்கள் சுற்றி வழிபட தொழில் வழக்கு சாதகமாதல் பில்லி சூன்யம் இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏவல் பிரச்சனைகள் இது அனைத்தும் நீங்கும் இது ஒரு அற்புதமான பலன் தரக்கூடிய ஒரு பரிகாரம் அடுத்தது இருபத்த இதை வந்து நீங்கள் இந்த சக்கரத்தாழ்வார் கோயிலில் இந்த நெய் தீபம் வந்து இருபத்தி ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை நீங்கள் நெய் தீபம் ஏற்றி விட்டிங்கன்னா கொடுத்த கடன் வந்து வசூலாகும் சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அமௌண்ட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கு திருப்பி வாங்க முடியாமல் ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவஸ்தப்பட்ட நண்பர்கள் இருபத்தி ஒரு செவ்வாய்க்கிழமைகள் நீங்கள் நீதிமன்றம் ஏற்றி வழிபட உங்களுக்கு கொடுத்த கடன் வசூலாகும் இருபத்தி ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐந்தரை மாதங்கள் ஆறு மாதங்கள் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து இந்த வழிபாட்டை செய்ய வேண்டும் செய்தால் கொடுத்த கடன் கண்டிப்பாக வசூலாகும் அடுத்தது கொடுத்த கடன் வசூலாக இன்னொரு பரிகாரம் இருக்குது அதுதான் ஒன்பதாவது பரிகாரம் அது என்னென்னா கொடுத்த கடன் வசூலாகிறதுக்கு பைரவரோடு சன்னதிக்கு போயிட்டு தொடர்ந்து எட்டு செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நீங்கள் நெய் தீபம் ஏற்றி வர சகசரநாம அர்ச்சனம் செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக கொடுத்த கடன் வசூலாகும் ஆனால் எட்டு செவ்வாய்க்கிழமைகள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் நெய் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் ஓகேங்களா அடுத்தது பத்தாவது பரிகாரம் ஜாதகப்படி பார்த்திங்கன்னா சனி பகவானுடைய பாதிப்பு குறைய திங்கட்கிழமையில் நீங்கள் சிவபெருமானுக்கு பாலபிஷேகம் செஞ்சு அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் ஓகேங்களா சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவான் சன்னதியில் தேங்காய் உடச்சி ரெண்டு மூடிகளிலும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தீபம் ஏற்றுற வந்திங்கன்னா அது உங்களுக்கு சிறப்பான சிறப்பான பலன்களை தரும் சிவன் கோயிலில் காலபைரவரையும் விஷ்ணு கோவிலில் சக்கரத்தாழ்வரையும் வழிபட்டிங்கன்னா செய்வன தோஷம் என்பது உங்களுக்கு நெருங்கவே நெருங்காத நண்பர்களே அப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒரு வழிபாட்டு முறை அது பதினோராவது பரிகாரம் சிவன் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய பன்னி மரம் வில்வ மரம் இது ஒரு மரங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை இருபத்தி ஒரு முறை வளம் வந்து நமது குறைகளை அந்த மரத்திடம் வந்து ஒரு நண்பர்கள் போல பேச வேண்டும் நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தீர்ப்புகள் ஏதாச்சும் வந்தால் சாதகமாக உங்களுக்கு முடியும் இந்த மரங்களுக்கு நாம் கூறுவதை கேட்கும் சக்தி உள்ளதாக ஒரு ஐதீகம் உண்டு நண்பர்களே அதனால் ஸ்தல விருட்சத்துக்கு நீங்கள் வந்து போனீங்கன்னா அந்த ஸ்தல விருட்சத்துக்கிட்ட பேசுங்க அது உங்களுக்கு அருமையான பரிகாரத்தை கொடுக்கும் ஒரு விஷயம் சொல் சொல்லப்படுகிறது அன்பர்கள் அதாவது எப்படின்னா கோவில்கள் இருக்கக்கூடிய மூலவர் சன்னதிக்கும் இந்த ஸ்தல விருட்சத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்தல
ரிஷபாரூடமூர்த்தியாய் மகேசனை தேவியுடன் வழிபடுவோர் ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகங்களை செய்த பலனை பெறுவார்கள் பிரதோஷ காலத்தில் ரிஷபாரூடமூர்த்தியாய் மகேசனை தேவியுடன் வழிபடுவோர் ஆயிரம் அஸ்வமேதங்களை யாகங்களை செய்த பலனை பெறுவார்கள் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மகேசன் வந்து தேவியோடு இருக்க மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் எது அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி அங்கே போய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வழிபாடு செய்யும் போது உங்களுக்கு சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும் அதுபோல் சில ஸ்தலங்கள் தமிழ்நாட்டிற்குள்ளே இருக்கிறது சில ஸ்தலங்கள் வந்து வெளி மாநிலங்களில் இருக்குது அதுக்காக ஒரு தனி வீடியோவே ஒரு ரெடி பண்ண போகிறேன் அடுத்த வந்து அது வெகு விரைவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அற்புதமான சில விஷயங்கள் அதில் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இதில் முக்கியமான விஷயம் ஈசானிய மூலையில் ஈஸ்வரனுக்கு காட்டப்படும் தீபாராதனையை பார்த்தால் எல்லா நோய்களும் வறுமையும் நீங்கும் என்பது நிதர்சனமான உண்மையாக ஓகேங்களா அந்த விஷயத்தை நீங்கள் தயவு செய்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது அடுத்த பரிகாரம் மாத மாதம் உத்திர நட்சத்திர தண்ணிக்கு சிவனுக்கு தொடர்ந்து பதினோரு மாதங்கள் பாலபிஷேகம் செஞ்சு வந்தீங்கன்னா திருமணம் தடை இருக்கக்கூடிய அன்பர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெறும் ஓகேங்களா ஆனால் நட்சத்திரத்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க உத்திர நட்சத்திரம் சரிங்களா மாத மாதம் உத்திர நட்சத்திர தண்ணிக்கு சிவனுக்கு வழிபாடு பாலபிஷேகம் செய்து வர வேண்டும் பதினோரு மாதங்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் அடுத்தது பதினான்காவது பரிகாரம் கலியுகத்தில் காரிய சித்திக்கு நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துர்கை துர்கை வழிபாடு உங்களுக்கு பல வகையில் உங்களுக்கு வந்து அற்புதமான பலன்களை தரும் முக்கியமாக ராகு காலத்தில் செய்வது மிகவும் சிறப்பான பலன்கள் இதை பற்றி முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் நான் கொடுத்துருப்பேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் அதுவும் முக்கியமான பிறகு ராகு காலத்தில் எந்த சமயத்தில் வழிபடணுன்ற ஒரு முறை இருக்குது ராகு காலத்தில் கடைசி அரை மணி நேரம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை தான் வந்து அமிர்த கடிகை அமிர்த கடிகை நேரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் சிறப்பான பரிகான நேரம் நெய் விளக்கு ஏற்றுறதுக்கு சரியான நேரம் அது தான் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகாலம் ஆரம்பித்த உடனே டக்கு டக்கு போய் விளக்கு ஏற்றிட்டு சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகணும்னு பார்ப்பாங்க அப்படி பண்ணவே பண்ணாதீங்க கடைசி அரை மணி நேரம் தான் சிறந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நான்கு மு நான்கு முப்பதுலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே வந்து விளக்கு ஏற்றணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை டு ஆறுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஐந்து இருபத்தைந்துக்கு போயிட்டு ஐந்து ஐம்பத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்கள் வேண்டுதல்களை பிரார்த்தனைகளை வச்சுட்டு விளக்கு ஏற்றிட்டு அது உங்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை தரும் அடுத்தது பதினைந்தாவது பரிகாரம் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் பத்து முப்பதுலேருந்து பன்னிரெண்டு மணிக்குள்ள ராகு காலத்தில் துர்கைக்கு தாமரை தண்டு திரி போட்டு நீங்கள் நெய் விளக்கு ஏற்றி வழிபட தெய்வ குற்றம் குடும்ப சாபம் அனைத்தும் நீங்கும் நண்பர்களே அதுவும் அஸ்த நட்சத்திர தண்ணிக்கு நீங்கள் துர்கைக்கு சிகப்பு பட்டு துணி சாற்றி சிகப்பு தாமரையை பாதத்தில் வச்சு இருபத்தி ஏழு எண்ணிக்கை கொண்ட எலுமிச்சை ப மாலை சாற்றி குங்கும அர்ச்சனை செய்து அந்த குங்குமத்தை நேற்றில் வைத்து வர உடனே திருமணம் கை கூட ஆரம்பிக்கும் இது நிதர்சனமான உண்மை நிறைய அன்பர்களுக்கு பலன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இதை வந்து உங்களுக்கு தி இல்லைனாலும் யாராச்சும் அன்பர்கள் திருமண தடை இல்லாமல் ரொம்ப நாளாக வரன் பார்த்து அவங்களுக்கு அமையாமல் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தயவு செய்து இந்த தகவல்களை அவர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை முடிஞ்சால் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிவிட்டு இந்த நிமிஷத்தில் வரக்கூடிய இந்த பரிகார முறையை பண்ணுமா அப்படின்னு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு உபயோக ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க பண்ணும் போது அவங்களுக்கு நல்ல படங்கள் கிடைக்கும் அடுத்து பதினாறாவது பரிகாரம் சங்கடகர சதுர்த்தியில் விநாயகருக்கு அறுக்கம் புல் மாலை சாத்தி அர்ச்சனை செய்து வழிபட சங்கடங்கள் தீரும் சங்கடகர சதுர்த்தியில் விநாயகருக்கு எருக்கும் திரி போட்டு விளக்கு ஏற்றி வழிபட பிள்ளைகள் வந்து கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் பதினேழாவது பிரிகாரம் இரட்டை பிள்ளையாருக்கு ரோகிணி நட்சத்திர தண்டு சந்தன காப்பு செய்து வழிபட கடன் பிரச்சனைகள் தீரும் பதினெட்டாவது பரிகாரம் செவ்வாய்க்கு அதிபதியான முருகப்பெருமானுக்கு செவ்வாய் தோறும் நெய் விளக்கு ஏற்றி வழிபட மூன்று மாதத்தில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் பத்தொன்பதாவது பரிகாரம் விபத்துகளில் இருந்து தப்பிக்க அவிட்ட நட்சத்திர தண்டு முருகனுக்கு வேலில் எலுமிச்சை சொருகி அர்ச்சனை செய்து வழிபட உங்களுக்கு நல்ல மாற்றங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து ஏற்படும் ருத்ராட்சம் சாலகிராமம் துளசி வில்வம் இது உள்ள இடத்துல வந்து சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் தொடர்புக்கு செய்வினையே அணுகாது என்பது ஒரு விஷயம் நண்பர்களே இப்போ உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வழிபாடு பண்ணுற இடத்துல ருத்ராட்சம் சாலகிராமம் துளசி வில்வம் இப்படி எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல செய்வினை என்பது அணுகாது இருபத்தி ஓராவது பரிகாரம் பஞ்சகவ்ய கலவையை வாரம் ஒரு முறை வீடுகளில் தெரிக்க தோஷம் விட்டு நீங்கி லக்ஷ்மி கடாட்சம் கிடைக்கும் 
பால் தயிர் வெண்ணெய் கோமூத்திரம் சாணம் இதெல்லாம் கலந்தது தான் பஞ்சகவ்ய கலவை இந்த பஞ்சகவ்ய கலவை இப்போ நாட்டு மருந்து கடைகளில் எளிமையான முறையில் கிடைக்கிறது அதையும் வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் புத்திரவாக்கியம் இல்லாதவர் செய்ய வேண்டிய ஒரு அற்புதமான பரிகாரம் ஆறு தேய்பிரை அஷ்டமிகளில் ஓகேங்களா ஆறு தேய்பிரை அஷ்டமிகளில் கால பைரவருக்கு சகசிரநாம அர்ச்சனம் செய்தால் விரைவில் புத்திரபாக்கியம் கிட்டும் அப்படின்றது சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வாக்கு அடுத்தது இருபத்தி மூன்றாவது பரிகாரம் வியாழக்கிழமையில் ஒரு நேரம் விரதம் இருந்து மாலையில் ஆலய தட்சிணாமூர்த்திக்கு தொடர்ந்து நெய்விளக்கு ஏற்றி வந்தீங்கன்னா விரதம் ஏற்ற நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது நாட்களில் கருத்திரு கருத்தரிப்பு ஏற்படும் அப்படின்றது நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்க ஒரு விஷயம் என்பவர்களே கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் நடக்கும் அடுத்தது இருபத்தி நான்காவது பரிகாரம் பெருமாள் கோவிலில் உள்ள கருடாழ்வார்கள் சன்னதி இருக்கு இல்லையா அதை சுற்றி வந்து நெய்விளக்கு ஏற்றி வழிபட சர்பதோஷம் கால சர்பதோஷம் நீங்கிறதா ஒரு அறிதிகம் இருக்கு என்பர்களே இதை செய்பவர்களுக்கு நல்ல பரிகாரம் நல்ல மாற்றங்களும் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஜாதகத்தில் சர்பதோஷமோ கால சர்பதோஷம் இருந்துச்சுன்னா கவலையே வேண்டாம் இந்த பரிகாரத்தை செய்து வாங்கள் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக எல்லாமே சரியாயிடும் இருபத்தைந்தாவது பரிகாரம் வறுமையில் இருப்பவருக்கு தானம் கொடுத்தல் பூஜை நடக்காமல் இருக்கக்கூடிய கோவில்களில் போய் பூஜை நடக்க ஏதாச்சும் உங்களால் முடிஞ்ச உதவி பண்ணுங்கள் அனாதை பிணங்களின் தகனத்திற்கு உதவுங்கிறதுக்கு ஆகிய இந்த மூன்று விஷயங்கள் நீங்கள் செய்தால் போதும் அது அசுவமேத யாகம் செய்ததற்கு சமமான சில விஷயங்கள் என்பதே இருபத்தி ஆறாவது பரிகாரம் தொழில் தடை கணவன் மனைவி கருத்து வேறுபாடு வாழ்வில் நலம் பெற வெளிநாட்டு வேலை முயற்சி வெற்றி பெற இப்படி நல்ல செயல்கள் நடைபெற பௌர்ணமி தோறும் நடைபெறும் சத்யநாராயண பூஜையில் கலந்து கொள்வது உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை தரும் சத்யநாராயண பூஜை உங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய கோவில்களில் எங்கே பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அதை இடத்துல போய் கலந்துக்கோங்க உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாமே நல்ல மாற்றங்கள் உடனே நடக்கும் எத்தகைய கிரக தோஷமானாலும் சரி அன்புகளே தினமும் சுந்தரகாண்டத்தில் ஒரு அத்தியாயம் ஓகேங்களா ஒரு அத்தியாயம் பாராயணம் செய்து உங்களுக்கு மிக 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 நன்மை தரும் ஓகேங்களா வாழைத்தண்டு திரியினால் வீட்டில் தீபம் ஏற்றினீங்கன்னா குலதெய்வ குற்றமும் குலதெய்வ சாபமும் நீங்கும் அன்பர்களே அற்புதமான பரிகாரத்தன விஷயங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஓகேங்களா இருபத்தி ஏழு பரிகார முறைகளை இருபத்தி ஏழு பிரச்சனைகள் கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே அன்பர்கள் குறித்து வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை முடிஞ்சால் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ அப்போல்லாம் ப்ளே பண்ணி கேட்டுக்கோங்க இந்த லிங்க்கை உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவுகளுக்கு ஷேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவர்களுக்கும் இது உபயோகப்படட்டும் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போன்ற நிறைய வீடியோக்கள் எடுத்துகிட்டு நம்ம சேனலில் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா மீண்டும் ஒரு முறை ஓம் நம சிவாய அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் ஒரு அற்புதமான தகவலோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சிவாய நம